estoy emocionado cuando me encuentro, después de tanto tiempo, con el nombre de este extraordinario personaje, Juan Rulfo. Juan Rulfo ha sido un escritor prodigioso, pero meteórico. En realidad, este, al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca. No. Eran ediciones de 2.000 ejemplares, un máximo de 4.000 ejemplares, y duraban, las regalaba yo más que nada. Recordar todas las extraordinarias aventuras de Pancho Villa o la Guerra Cristera y tantas y tantas otras aventuras de la historia de México es verdaderamente sentirse penetrado por la historia y por la emoción de un pueblo que ha tenido la capacidad, la fuerza, la serenidad y el empuje para ser siempre grande y para seguirlo siendo a través de todos los tiempos. Creo que Juan Rulfo es un personaje absolutamente específico para representar en esta teoría de personajes gigantescos de las letras en nuestro idioma al México. 400.000 ejemplares de un libro de cuentos, yo pienso que es un récord insólito en la historia de las letras en castellano. Pues sí, es, eso ha sucedido. Ha sucedido. Sí. Está toda la, la vida de México, las tradiciones mexicanas, los sustos de México, las angustias, los, los errores, los éxitos, están los fantasmas que cobran vida y la vuelven a perder. Es un mundo entrañable, es un mundo muy hispano, porque todo lo mexicano nos parece a nosotros que nos toca especialmente en nuestra sangre y en nuestra manera de ser. Yo he conocido a Rulfo, he tenido ese honor, esa felicidad. He sido un hombre que ha encontrado en el maestro Rulfo a un personaje excepcional. Creo que esto que vamos a tener hoy es una verdadera fiesta, es un personaje único, es un personaje del que nunca van ustedes a olvidarse. Está también en esta videoteca de la memoria literaria para que ustedes puedan tenerlo siempre acompañándoles en su casa y darse un tequilazo de vez en cuando con Juan hablando ahí en su televisor. Bien, queridos amigos, estamos aquí nada más y nada menos que con don Pedro Páramo, o por mejor decir, con su nombre y apellidos, el excelentísimo señor don Juan Rulfo de México, mi hermano. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano a la edad de 33 años y todos eran asesinados por la espalda. Estas son palabras de Juan Rulfo recogidas por María Teresa Gómez en el libro Juan Rulfo y el mundo de su próxima novela. Nos hace muy felices tener aquí al gran maestro mexicano de la novela, uno de los grandes de la narrativa contemporánea, y acaso, y sin acaso, uno de los seres que escribiendo han logrado con un solo libro una reputación universal, el respeto y la admiración de todo el mundo y la consideración de un fuera de serie. Juan Rulfo es, como saben ustedes, autor de dos libros fundamentales, eh, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, acerca de los cuales, acerca de su gestación, iremos hablando en el curso de esta conversación. Vamos a empezar, si le parece a usted, maestro Rulfo, por el principio, es decir, por, por esa, esa evocación de quiénes eran sus antecedentes familiares. ¿Quiénes eran los Pérez Rulfo? Bueno, pues eh, los Pérez Rulfo en realidad eran, eran un apellido compuesto, ¿no? Se apellidaban eh, eh, originalmente Rulfo. 
Ellos llegaron de España por allá por el año 1790 y se establecieron este, originalmente. Uno de ellos, el antepasado directo, fue monje de un convento. Era el mayor de la familia y el padre no lo quería y lo metió de monje. Entonces él se fue a México a un convento, de ahí se huyó y originalmente se llamaba Juan del Rulfo, no se llamaba, no, se, no llevaba el apellido Pérez Rulfo. Lo que resultó, resultó, resultó después, después que, que este hombre se casó primero con una persona y después enviudó y volvió a casarse pero él era de la de, combatió en las fuerzas de Calleja, que a su vez estaba combatiendo contra los insurgentes. Quizá fue el motivo fundamental que él se apropiara de ese Pérez Rulfo, ¿verdad? Porque era conocido como Capitán Juan del Rulfo en las fuerzas realistas. Y naturalmente que después él no quiso, vino la independencia y él trató de eludir el compromiso que había tenido con, con las fuerzas españolas ¿no? para pasarse al bando insurgente. Yendo ya a estadios más próximos, parece que su abuelo paterno era abogado, creo. Era abogado. Era sí. abogado. Y su abuelo materno, hacendado. Era hacendado, exactamente. Más o menos eh, los orígenes más inmediatos de Juan Rulfo hay que buscarlos en Jalisco, en, Jalisco, en los altos, ¿no? En, no, en, no en los, los bajos. Altos. Ah, en los bajos, no en, en los, los altos, bajos. sino en los bajos. En los bajos, sí. Bien, usted nació exactamente en Sayula. Bueno, no exactamente en Sayula, sino en un pueblo cercano a Sayula que se llama Pulco. Ajá, que, Pulco. Que Porque es que las biografías dan distintos nombres. Sí. Hablan de Sayula, hablan de San Gabriel, San Gabriel, hablan de Pulco. De Pulco, sí. Efectivamente, no nacimos en Apulco. Lo que pasa es que es un pueblo perteneciente a San Gabriel. Ajá. Y San Gabriel, a su vez, es del distrito de Sayula. Eh, y como es un pueblo que no aparece en los mapas, no figura en los mapas, ¿no? este, siempre se da como origen. La población ya. más grande. Era un pueblo pequeñito entonces, el pueblo donde usted nació. Muy pequeño. ¿Qué población tendría para entonces? Son unos 2.000 habitantes, más o menos. ¿Cómo era ese pueblo? ¿Se acuerda? Pues era un pueblo en una barranca, ¿verdad? Este, con calles torcidas todas. Empinadas. Empinadas. Mi abuelo construyó en realidad casi todo el pueblo. Eh, el puente sobre un río, la iglesia también. El... Él fue el autor de la construcción de esa iglesia y la en realidad creó el pueblo. Pero vino después la rebelión cristera y entonces este, hubo una concentración y a toda la gente de los pueblos pequeños los concentraron a las ciudades más grandes. Fue cuando nosotros nos pasamos a vivir a San Gabriel. Porque parece que efectivamente la Revolución Cristera fue especialmente dura con ustedes. Con nosotros, efectivamente. Parece que sus, sus padres y otros parientes próximos perdieron prácticamente todo lo que tenían. Todo, sí. No hubo más remedio que irse a probar en otro lugar. Claro. Esa revolución ocurrió en los años 1926 a 1928. Exacto. ¿Usted querría explicarnos un poco... Eh, que, ¿Por qué se les llamaba los cristeros? ¿Cuál era, cuál era el, 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 el fundamento de, de ese nombre y de esa revolución? Bueno, este, los cristeros nacieron a, a, cuando se aplicó la construcción mexicana de que debía haber un cura por cada 10.000 habitantes. Naturalmente que el pueblo se opuso. ¿no? Entonces los sacerdotes cerraron las iglesias y dejaron el culto cerrado también. El pueblo protestó primero con boicots de, de distinta forma, después eh, se levantó en armas. 
tomó las armas, se fue a defender lo que llamaban ellos la santa causa de Dios. ¿no? Y esta rebelión en realidad este, tiene un origen más bien matriarcal. El fenómeno curioso fue que las mujeres fueron los que, las que hicieron la revolución cristera. Porque el decirle a un hermano, a un esposo o a un hijo, no eres hombre, si no te vas a pelear por, Dios, por la causa de Dios, pues era una ofensa muy grande, ¿no? Entonces, eh, hubo, se levantaron todos en armas. Esa zona en la que usted nació era una zona que en cierto modo debió de, de ir creando en usted ya un sedimento que más tarde veríamos en sus libros, era una zona más viol violenta, una zona donde se producían... Eh, saqueos, incendios, revoluciones, sequías, eh, toda clase de fenómenos, digamos, eh, caracterizados sobre todo por la violencia de la naturaleza o del hombre, ¿no? Sí, fue es una sombra una, muy agitada y muy violenta. Sobre todo la cristiada, creo, este, el saqueo, ¿no? La cristiada se, se caracterizó más que nada por el saqueo, tanto de un lado como de otro. Fue una rebelión estúpida, si se quiere, ¿no? Porque ni los cristeros tenían posibilidades de triunfo, ni los federales tenían las, las suficientes, este, eh, pues, los suficientes recursos para acabar con estos hombres que eran de tipo guerrillero, ¿no? Además, las mujeres era tener que luchar contra las mujeres, porque ellos... El, el motivo principal era atacar al hombre, pero la mujer era la que surtía de parque, la mujer era la que almacenaba el armamento. ¿no? Era la intendencia. Era la, sí, la intermediaria <risa> entre el hombre y el, y el, y el quistero. Y entonces este, eso lo dejó pasar por alto el gobierno federal. Y mientras las mujeres se movilizaban libremente, ¿verdad?, por el campo, por todas partes, eh, llevando armamento, pues eh, era difícil terminar con, con la rebelión. De ahí de esa ayuda salieron siempre, y sobre todo en esa época, y posteriormente también muchos hombres eh, emigrando hacia Tijuana, hacia la frontera con los Estados Unidos, para buscar trabajo como braceros, que era por lo menos más seguro, ¿no? Muchos. La, la mayor parte de la población de Tijuana y Mexicali es de Jalisco. Es de esa zona de Jalisco, precisamente. De Jalisco. Bien, quedamos entonces en que en principio su familia era una familia acomodada, aunque perdió sus bienes en esa revolución. En los primeros meses de esa revolución, usted sufrió una pérdida terrible para un niño que fue la de su padre, ¿no? Sí. Fue mi abuelo y mi padre. Los dos. Los dos murieron sí, en esa misma sí. época. Fueron dos época, golpes sí. tremendos, ¿no? Sí. Y enseguida murió mi madre, a pocos años también. Después murió su madre. Usted estaba estudiando para entonces eh, en las monjas Josefinas de Guadalajara. Con las monjas Josefinas de San Gabriel. De San Gabriel. Pero al, precisamente cuando vino la rebelión cristera, clausuraron los colegios. Entonces nosotros nos fuimos a Guadalajara. A la muerte de sus padres, eh, prácticamente usted se quedó con, con, con casi ningún pariente próximo que pudiera realmente tener la responsabilidad de cuidarse de usted. Pues con una abuela, nada con más. Con una abuela. Sí. Y entonces parece ser que tuvo que vivir durante un cierto, un largo tiempo en un orfanato. En un orfanatorio, efectivamente. De ese orfanatorio, según usted ha confesado algunas veces, los recuerdos que tiene no son precisamente gratos. no. <risa> Usted ha dicho que era como un correccional. Era una correccional, sí. Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara y a los uh, ricos de Guadalajara los internaban allí para como, como cárcel correccional. Nosotros que eran, no éramos allí, vivíamos, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, de, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a hechos sanatorios. A ver si los enderezaban, ¿no? Sí. <risa> y en una, realidad, usted cree, ¿usted cree que enderezaban algo ahí o...? Sí, era terrible ¿Sí? la disciplina, ¿Sí? el, el, sistema, el sistema era carcelario, se puede decir. 
Ahí, entre otras cosas, ¿qué recuerda usted que verdaderamente haya aprendido, que tenga que agradecer a esos años un tanto tristes? Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de los, las épocas en que se, eh, se me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar, ¿no? Todavía no ha logrado usted Superarlo. remontarlo del todo. Exactamente, sí. ¿Y usted cree que arranca exactamente de esos años, esos años críticos? Sí, yo, yo sí lo creo, porque fueron años difíciles. Antes de eso usted era un niño abierto y alegre, como Pero todos los tanto, niños, por lo general. Niños, sí. Y allí me aplacaron bastante. Sobre todo, este, nos eh, enemistábamos, había pandillas ¿no? de muchachos que unos a otros nos, nos hacíamos la vida pesada, ¿no? La verdad es que usted tiene un cierto, un cierto y raro prestigio de hombre muy escéptico con respecto a las gentes, de hombre más bien tímido, introvertido, de hombre reacio a enfrentarse con el público, con los halagos, con el aplauso, incluso con los fans que pueden estar diciéndole lo mucho que le admiran. ¿Ese sentimiento también arranca más o menos de esa época o usted cree que estaba ya... Eh, en fin, en sus genes, en su carácter. Yo creo que era cosa de carácter. Era cosa sí. de carácter. Sí. Sí, porque el pánico que lo tengo yo a la multitud, a la gente, es, es una cosa natural, ¿no? Congénita, quizá. ¿Usted es más feliz en la soledad? Exacto. He aprendido a vivir con la soledad. ¿La cultiva usted como si fuera una su gran, más preciosa una flor amor. o un gran amor? Dígame, maestro, además de la soledad, usted tiene sin duda en esa soledad una serie de personajes que le rodean. Yo estoy seguro de que usted tiene sus fantasmas más o menos vivos o muertos con los cuales usted mantiene una especie de diálogo constante, que acaso sean esos personajes que usted ha arrancado de la, de la realidad de su pueblo. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene que, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente, pero es una violencia y un, y un medio de vivir, este, se puede decir, creado, imaginado. No, hay, no he conocido yo gente violenta, ¿no? No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que los primeros años en que, en que vino la rebelión, la rebelión y todas estas cosas, pues yo salí de allí, ¿no? Entonces, este, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve. Eran lugares tranquilos. Mm. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia eh, retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución. Venían con ese impulso. Este, les había dejado la revolución. Y aún querían ellos seguir. Eh, les había gustado, pues... Les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la, la violencia. Y, y traían ese, el, el impulso. Entonces este, se encontraba uno con hombre ap aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban este, ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Eran gente que había vivido... Este, pues muchas vidas con una larga trayectoria de, de crímenes detrás de ellos. Y es, es, es impresionante conocer a esta, a esta gente que de pronto la, la considera uno pacífica, tranquila, apacible, como decía antes, y de pronto sabe que detrás de él hay, un, hay una historia muy grande de violencia, ¿no? Entonces esos personajes 
este, se me han grabado y los he tenido que, que recrear, no, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que re, re, revivirlos en alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces el proceso de creación que, que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. La realidad es solo el punto de partida y es, después hay una recreación total. Total, sí. Lo, lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. Lo curioso es que usted, que es un escritor, en fin, con una gran economía de palabras, que no trata de, de decir con demasiados adjetivos las cosas, ni siquiera los paisajes o los fondos sobre los que se siluetan los, los protagonistas de la acción, siempre el paisaje de una manera o de otra está dicho, aunque no sé más que en el diálogo, ese llano, ese páramo, esa, esa calidad del paisaje, esa luminosidad y esa violencia del paisaje, está descritas casi sin quererlo. Yo pienso que esa es una, una de las mayores virtudes que tiene su prosa, en el sentido que usted ha intentado hacer descripción y nos la da. Sí, yo le agradezco muchos conceptos, pero ya le digo, este, cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, Encontrar esos uh, motivos que han dado este, origen a, a esas descripciones, no las encontraría. Ha sucedido con frecuencia. Personas que han querido ir a ver, este, nos pasó hace poco, se quería hacer un número, una revista literaria dedicada a Llano en Llamas, entonces quería fotografiar la zona, la región. No, nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de, las, de, los, de los personajes, porque no los personajes no tienen rostro, quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es, es común y corriente, ¿no? como en todas partes. No había nada especial. Se ha dicho de usted, entre otras tantas cosas, que usted es un novelista telúrico, que es un hombre que está, en fin, enraizado a la tierra y que nace de la tierra, se ha dicho de usted que es un poco un naturalista también, sin embargo, usted tiene grandes devociones por los escritores que pudiéramos considerar dentro de esas clasificaciones. Sí, efectivamente. Los que aman la ejemplo, naturaleza, los que están entregados a ella un poco. Pues sí, pero la naturaleza en función del hombre. ¿no? Del hombre. Como el caso de José María Arguedas. Exacto. ¿Verdad? Que, que también... Eh, mmm, tenemos mucha, mucha similitud, en, hasta en la forma de pensar. Eh, pero este, eh, el hecho es que, que sí, sí hay una, hay una consecuencia lógica en todo esto, irrazonable, irracional, si es que es. Es, aunque sea una contradicción, ¿no? Porque este, son, los uh, personajes son irracionales, actúan en forma irracional, sin razón ninguna, y, y este, se les quiere dar, simplemente se les quiere caracterizar bajo el punto de vista de la lógica, ¿no? Y, Estudiando lógicamente a la, a la, a la, a la gente, eh, se encuentra con que hay contradicciones constantes. Entonces, para mí, el ideal no es este, reflejar la realidad tal como es. Porque tal como es, la, la hemos, sobre todo la, la realidad actual, ¿no? la estamos viviendo, la estamos... Este, leyendo los, en la prensa, lo estamos viendo por la televisión, estamos viviendo todo nuestro mundo actualmente eh, día a día. Entonces, 
no podemos, este, al menos, de repetir lo que está diciendo, ¿sí? lo que se está diciendo. Creo en eso, no sé si comentaba con usted, esa, esa idea que tenía Arguedas precisamente, ¿no? De que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad, ¿no? Diríamos que el mundo de la realidad se ha convertido en información, en periodismo, Exacto. y que por lo tanto el escritor tiene que vivir en otro mundo, el mundo de los sueños o el mundo del pasado, el mundo de la creación, no, no del reflejo de la realidad directa. Exacto, tiene que crear otra, otra realidad. Vamos a continuar con su vida. En Guadalajara fue donde hizo usted sus estudios primarios y además estudió usted contabilidad. ¿Por qué sí. fue eso de estudiar contabilidad? Bueno, en aquel tiempo se, se estudiaba contabilidad como una, como una especie de, de muleta para al salir de la escuela tener un medio de trabajo que le permitiera a uno seguir estudiando otras cosas. Entonces era la muleta, la contabilidad. No había otras carreras eh, prácticas, o más bien funcionales. En el año 33, tenía usted 15, emigró a la Ciudad de México, donde estuvo usted eh, cubriendo diversos tipos de empleos, más bien raros, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pues fui agente de migración, uh -huh. ¿verdad? fui recaudador de rentas, ni es una bola de cosas. <risa> Al mismo tiempo que eso, reanudó usted sus estudios en tanto que trabajaba y estuvo usted cursando literatura en la universidad. En la Facultad de Filosofía y Letras. En sí. Filosofía y Letras. En ese famoso departamento de inmigración, donde usted consiguió el empleo en el 1935, trabajó usted, según parece, durante una década. Diez años, exacto. ¿Y qué cosas hacía usted en esa oficina? Perseguir extranjeros. Perseguir extranjeros. Sí. <risa> extranjeros que estaban clandestinamente. Sí, clan, extranjeros ilegales. Sí. Ilegales. Es el trabajo de los trabajadores, de los eh, agentes. Funcionarios de, de inmigración. Sí. Durante la guerra estuvo usted ocupándose Aunque de. Yo nunca las... capturé ninguno. Usted no capturó nunca, ¿no? <risa> Durante la guerra se ocupó usted de la distribución de las tripulaciones de los barcos alemanes que llegaban a México. ¿Cómo sabe usted todas estas cosas? Bueno, no sé, yo he reunido algunos datos y parece que este es uno de ellos, ¿no? Sí. Efectivamente, tuve a mi cargo la tripulación de los barcos alemanes e italianos que se refugiaron en México, en los puertos mexicanos durante la guerra. ¿Y usted entonces los internaba? No, no estaban internados. ¿No? ¿Qué hacía con ellos? Tenían a la ciudad de Guadalajara como cárcel. Ajá, vivían en la ciudad. Vivían en la ciudad libremente, ¿no? Y solamente todos los días les pasábamos lista. ¿Y los barcos estaban en, en los barcos, calidad de...? Los barcos, el gobierno se apoderó de ellos. ¿no? El gobierno se apoderó. Eran barcos tanques, eran barcos petroleros, la Ajá. mayor parte. Excepción de uno de ellos, que él era, era el transatlántico Orinoco. Y no, los puso a navegar con bandera de panameña. Después hundieron dos, dos de esos barcos. El luchifero que le habían puesto potrero del llano. Y el otro, el rin, que se llamó Cerro Azul. ¿Y quién los hundió? Se hundió se est les estallaron las, galera, las ah. galeras porque eran, las tripulaciones eran tan buenas. <risa> Nuestras tripulaciones eran tan buenas para operar estos barcos. Eran barcos muy, muy modernos. Y, y los que hicieron, no quisieron utilizar a los, tanqui, a los tanquistas, a los, a los foquistas, ¿no? Se llaman. A los fogoneros, pues, originales, por tratarse de extranjeros. ¿no? Entonces se les, les tallaron las, las calderas, los barcos, se hundieron. Pero dije, le, la, dijeron que eran submarinos alemanes, que, porque se hundieron a 300 metros de la costa. <risa> Que eran los submarinos alemanes que habían ido hasta allá a hundirlos. ¿no? En operación de represalia, ¿no? <risa> en el año 1940, dicen que tomó usted la pluma con ánimo literario por vez primera. Quizá el, el dato no sea de una gran precisión. Pero lo que sí parece es que entonces escribió usted una novela. Una novela sí. sobre la Ciudad de México que usted acabó por destruir. 
Sí, efectivamente. ¿Había escrito algo antes que eso o eso fue realmente lo primero que escribió? Lo primero que escribí fue esa novela. Esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa, sobre la ciudad de México. ¿Y por qué la destruyó? ¿No estaba contento con era, ella? Era muy mala. ¿Le parecía usted mala. entonces o le sigue pareciendo ahora? Me sigue pareciendo ¿Sí? muy mala, sí. Retórica y alambicada, llena de... Llena de los pecados de la juventud. Exacto. Los pecados literarios de la juventud, ¿no? Sí. Usted no... Le di una vez a Juan Rejano cuando ¿Sí? ellos llegaron un pedazo, un capítulo de esa novela para que lo publicara en una revista que, publica, que hicieron ellos que se llamó Romance, uh -huh. que es la revista de los republicanos españoles. Y nunca lo publicó por malo. Eh, así era de mala, sí, efectivamente. Al maestro no le gustó su primera novela, novela al parecer un tanto hipersensible. École en la cual pretendía analizar la soledad de un campesino trasplantado a una, a una gran ciudad moderna como era la ciudad de México, en Distrito Federal. Entonces llegamos a, tenemos que esperar dos años más, hasta 1942, para conocer el primer cuento de Rulfo, La vida no es muy seria en sus cosas, que publicó usted en una revista de Guadalajara. Sí, en la, no, revista, en la revista América. América. Sí. En 1945 aparece otro cuento, Nos han dado la tierra, que recogerá más tarde en el Llano en Llamas. En 1947 empezó usted a trabajar en publicidad, en el departamento de ventas de una firma fabricante de neumáticos. La Woodrich Buscade, sí. ¿Y usted tenía que, qué tenía que hacer ahí? ¿Pensar eslogans para anunciar los neumáticos? Bueno, o... Originalmente sí, estuve muy poco tiempo en publicidad. Después fui agente viajero, agente vendedor. Después fue usted vendedor de neumáticos. Vendedor de llantas, sí. ¿Por llamo. todo el país? Por todo el país. ¿Cómo se le daba la venta de neumáticos? Muy buen, muy sí. buen. Es muy, es, se venden solos. Sobre ruedas. Sí. En 1953 publicó El Llano en Llamas. Una colección que contenía entonces, me parece que eran 15 cuentos, la primera edición. Sí. Y de la que se han hecho tantas ediciones que puede ostentar fajas como esta realmente asombrosas. 400.000 ejemplares editados hasta la fecha que es una cifra ante la que se siente uno verdaderamente asombrado y, y disminuido. 400.000 ejemplares de un libro de cuentos, yo pienso que es un récord insólito en la historia de las letras en castellano. Pues sí, es, eso ha sucedido. Ha sucedido. Sí. ¿Y qué, qué sintió usted cuando se dio cuenta de que tenía esa enorme capacidad de llegar al público con sus cuentos? Bueno, en realidad, este, al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca. No. ¿eh? Eran ediciones de 2.000 ejemplares, el máximo de 4.000 ejemplares, y duraban, las regalaba yo más que nada. Los libros que, que circulaban era porque yo los había regalado, regalaba la mitad de la edición, en fin, cosas así. Este, hasta esta generación ha empezado ya a leer el libro, ya de buscarlo. Y son en estos últimos años es donde han tenido sus tirajes. Bueno, por supuesto, el Llano en Llamas está traducido a gran cantidad de idiomas. Una de las últimas versiones que aparecieron es la alemana, que fue presentada este año en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que estaba un poco bajo el signo de la narrativa hispanoamericana. Después de estos tipos y paisajes de Jalisco recogidos en el Llano en Llamas, en el año 53-54, obtiene usted una subvención de la Fundación Rockefeller, sí. que es la que le permite a usted realmente dedicarse con una cierta calma a escribir su novela. École. Y tardó usted en escribirla realmente muy poco tiempo. Sí, como cuatro o cinco meses. Fue un récord, ¿no? Porque usted es un hombre más bien lento para escribir. Sí. Bueno, verdad es que la novela ya estaba escrita. Estaba totalmente en su cabeza. Sí. Fue nada más cuestión de trasladarla, de darle desarrollo. La novela nació exactamente en 1995. De ella hay diversas versiones, no tenemos aquí más que alguna. Por ejemplo, esta. No sé cuántas ediciones irán ya de Pedro Páramo, sí, ni cuántos ejemplares... 
Aquí hay otra en la que está recogida en España junto a Llano en Llamas. aquella es la del fondo. Aquí tenemos otro Pedro Páramo. Yo tengo otra edición que me parece que es venezolana y no sé si tengo también una... Cubana. Una, una cubana. Sí. Que no he podido traer. En fin, no sé cuántas ediciones. ¿Cómo cuántos ejemplares deben ir ya publicados de Pedro Páramo? Como medio millón. Medio millón. Sí. Esta novela... Una novela, en cierto modo, no considerable por el número de páginas, es decir, por lo, por lo voluminosa, ha dado a Juan Rulfo una absoluta notoriedad, un enorme prestigio, un puesto de primer plano indiscutible dentro de la narrativa hispanoamericana de nuestros días. He hecho ciertamente también, y en eso sigue usted marcando récords, he hecho desconocido hasta ahora. Porque los escritores generalmente llegan con una, con dos, con tres, con cuatro obras, pero usted con una sola novela consiguió el consenso general y el éxito. Pues ha tenido esa fortuna este, este libro, sí. Bueno, ya hablaremos después de Pedro Páramo. Yo quisiera que sigamos ahora un poco paseando la mirada por su vida, que es una vida en cierto modo tan atrayente por tantas... Por tantas cosas. No sé quién le descubría tantos. No sé si hemos visto una foto que teníamos de los padres de Juan Rulfo, creo que sí. Aquí tenemos otra fotografía que vamos a conocer ahora, en la que están su esposa y su hija. En 1970 el maestro Rulfo recibe el premio, el premio de letras de su país, de la República de México, que vamos a ver ahí, firmado por el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Otro presidente, el presidente Carlos Andrés Pérez, de la República de Venezuela, le concedió, en atención a sus méritos, eh, como maestro de la narrativa hispanoamericana, la condecoración de Francisco de Miranda. Y llegamos quizá al momento que pudiéramos considerar más crítico en la vida literaria de Juan Rulfo, que lleva ya unos cuantos años trabajando en una novela que no acaba de salir, una novela que en principio se iba a titular La Cordillera, y no sé si ese título ha sido ya objeto de, de otra sustitución. Sí. ¿Sigue siendo La Cordillera? No, no. ya ha sido cambiado. Ya también. fue cambiado. Sí. Es mejor no saber el título todavía. Sí, todavía no tiene título. No tiene título. ¿no? De una manera, en cierto modo, muy, muy curiosa, muy original, cuando a usted le preguntan, ¿y cómo va la nueva novela? Usted dice, pues ahí voy medio trabajando en ella, que es una expresión muy graciosa y, y nada comprometedora. Pero en realidad, ¿cómo está esa novela que todos esperamos? Bueno, en realidad este, yo o sea, rescaté un poco de ese material y voy a formar una novela corta, una noveleta que le llaman. Y la voy a reunir con varios cuentos, ¿no? Creo yo que si logro trabajar duramente en ese asunto y lo, lo tengo la suficiente tranquilidad para hacerlo, la calma, la serenidad al mismo tiempo y también, pues, las ganas, ¿no? <risa> este, tal vez termine este año de, de, de hacerla. ¿Cómo está usted de ganas ahora, estos días, en, esta, en, este, en este año? ¿Tiene usted, hay escritores que dicen, este año no estoy para nada, ¿usted también sí. es de esos o este año está para algo? Pues eh, no, sí, casi estoy, tengo, estoy, tengo cierta disposición. ¿Está usted en un momento eso. bueno sí. para trabajar y para crear? Hay aquí un disco, un disco muy curioso, del que tenemos en el atril la portada... Y aquí tenemos la, el, 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 el reverso, donde la propia voz, la voz viva de México, la voz viva de Juan Rulfo, está relatando dos de sus cuentos. Es un disco que ha tenido naturalmente un gran eco en su país y que yo pienso que para todos los innumerables seguidores y admiradores del maestro es una, es una joya, es verdaderamente algo muy valioso. Hablemos un poco de Pedro Páramo. Mirándolo ahora desde la perspectiva de los años transcurridos, ¿usted está plenamente satisfecho de esa obra? Bueno, en realidad 
la he olvidado ya, ¿no? Hasta cierto punto. Me he olvidado de ella como una cosa ya del pasado, ¿no? Han surgido ciertas eh, eh, inquietudes de parte de, como digo, la nueva generación que apenas le, que apenas está leyéndola, que tiene una serie de, de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribir, la verdad, pero sí. este, en realidad fue este, eh, considero que es una novela difícil, ¿sí? Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera la tercera, se necesitaba tres veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, este, eh, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca este, interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tiraks que han, que han alcanzado últimamente el libro. Se dijo que su técnica era muy complicada. Se dijo que recuerda un poco a Faulkner. Sí. ¿Faulkner es escritor de sus predilecciones o no? Bueno, sí, sí, efectivamente, pero fue, fue, no tiene influencia de forma. En realidad había una manera muy, muy personal ahí de narrar, una manera de contar desde todos los planos posibles, desde todos los puntos, hacia adelante, hacia atrás, de costado, a saltos. Es realmente, es realmente casi una, un planteamiento maquiavélico, ¿no?, de la narración. Sí, está roto el tiempo está y el roto espacio, el tiempo. ¿no? Y es que pues, se trabajó con muertos. Y eso facilitó el no, el no poderlos ubicar en ningún momento. Sino poderlos dar esos traspas, traslados, hacerlos desaparecer en el momento preciso y volverlos a apare hacer aparecer después. ¿no? En realidad es una novela de fantasmas. de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a, a perder. Y sí, sigue siendo complicada, ¿no? Sigue siendo complicada, pero en cierto modo usted no piensa que ha sido un punto de partida para, no solo para que lo entiendan a usted, sino para las generaciones de la, las nuevas generaciones que empiezan a escribir. ¿No está habiendo quizá ya un grupo de, de jóvenes escritores rulfistas que en, en cierto modo usted ha creado una escuela, ha señalado un camino. Pues sí, sí lo ha habido, pero ha sido difícil. Ha sido difícil que... por la estructura misma de la obra, ¿no? Es decir, es, es difícil volver a escribir una novela así. Porque está estructurada de tal forma que llega no a tener, a, a, aparentemente a no tener estructura cuando es, lo, es el, lo que sostiene a la novela, la estructura. ¿no? Desde el punto de vista de la técnica, ¿qué otros escritores vivos eh, hispanoamericanos de hoy le interesan a usted? Bueno, me interesa Juan Carlos Sonetti, es el que hablábamos el otro día, es Carmeta, eh, un joven escritor mexicano que está empezando a escribir, que se llama... Arturo Azuela, y en cuanto a una técnica muy moderna y muy difícil también, en el sentido de utilizar un lenguaje nuevo, es Salvador Elizondo. En América Latina y en España, a mí me interesa mucho, mucho, Juan, este Sánchez Ferlosio y Juan Marcé. Son quizá los que más me interesan en este sentido, ¿no? Y de los grandes campeones del boom, del llamado boom latinoamericano, hablamos aquí, claro está, de Cortázar, Excepto, Vargas Llosa, eh, eh, García Márquez, etcétera, etcétera. Pues Cortázar y Vargas Llosa me gustan mucho, sí. Cortázar más que, más que ninguno de ellos. Y creo que de él se puede aprender mucho. 
de escritor difícil también cuando se lo propone sí. y de técnica compleja. Claro. Pero sus narraciones cortas es muy sencillo, es muy sorprendente además. ¿no? ¿Qué conoce usted de España, maestro Rulfo? Pues de España conozco bastante, bastante. Unas ciudades muy interesantes como Segovia, Ávila, Toledo, Barcelona, Gerona. Eh, me interesa sobre todo la zona románica de España. Una de sus aficiones, si no estoy mal informado, es la fotografía. Creo que usted, eh, cámara en ristre, se pasea por, por los paisajes de su pueblo y supongo que ahora la hará por los nuestros, retratando monumentos, recuerdos arqueológicos e históricos, ¿sí? Lo hice en un tiempo, sí. Sí, me gustaba mucho la fotografía. Me ¿Qué? gusta mucho. ¿Le gusta a usted la televisión? Claro, sí. ¿Sí? Bastante. Maestro, ¿no sabe sí. usted lo que nos ha gustado tenerle aquí? Que haya usted aceptado nuestra invitación y que al fin y al cabo de los meses le hayamos visto sentado en esta silla que estaba deseosa de albergarle por un, por un ratito y sabiendo además lo que a usted le cuesta, en fin, exponerse a la curiosidad de la gente, le... Estimamos doblemente esta gentileza, esta deferencia que ha tenido para con nosotros. Pues, eh, para mí ha sido un gran honor. Ahora solo nos falta esperar que sí. llegue pronto ese nuevo libro suyo, porque sí. como está viendo usted por las tiradas, en España tiene usted tantos lectores, por lo menos, como en México y en cualquier otro país. Sí, pues, ¿verdad? Pues para, sí, un, para mí ha sido un gran honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sobre todo con ustedes, que, que, que le agradezco tanto esta oportunidad y que me han sacado de mis casillas puesto que no acostumbro quizás es el primer programa de donde yo participo esa es precisamente ese carácter de excepción y esa generosidad suya es lo que queremos agradecerle especialmente maestro pues, muchas gracias las gracias son para usted